Oi, 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 gente! Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao episódio de hoje do Singular Cast, onde eu espero que vocês enxerguem literalmente a sua trajetória de uma forma diferente, de uma forma verdadeiramente singular. Estou aqui com Stella Chimenez, aprovada no Sul São Paulo, oftalmologia na Unisa. Queria te dar as boas-vindas ao nosso estúdio, à nossa bate-caverna aqui. <risos> tudo, tudo bem com você, tudo Estela? Tudo Matheus. Prazer estar aqui. Muito bom. Estela, você tem uma trajetória que, assim, eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, mas já tô puxando. É uma história única, gente. É uma história verdadeiramente singular. E eu não tô falando isso da boca para fora, não. Começa contando, nos introduza quem é a Estela Chimenez. Qual foi essa trajetória? É, eu vou... Eu moro em Vitória, né? Formei na Mescan, Faculdade de Santa Casa de Vitória. Uh, fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas do Espírito Santo, o CAM. E aí, depois que eu formei, eu dei uma recalculada na minha rota e decidi mudar de área e agora entrei na, pelo São Paulo, né? Na residência de oftalmo. E aí eu escolhi o Instituto da Unisa, em Santa Mara. Perfeito. Isso não deve ter sido fácil. Porque, veja, a gente aguenta o pão que o diabo amassou, né, durante a residência de clínica, daí vem todas aquelas vozes das pessoas que podem querer bem, mas acabam fazendo mal. Mas, Estela, como assim? Você vai jogar fora dois anos de clínica? Você vai de novo sentar para estudar processo direto? Como é que foi esse processo? Cara, assim, eu, eu, eu entrei na residência de clínica médica, e a residência, o primeiro ano era bem puxado, né? O R1 tinha muito plantão, como toda residência de clínica, e aí a gente fica com aquele negócio na cabeça de... Ah, é normal, né? Estamos aqui vivendo. Eu não amava a residência, mas eu achava também que era o excesso de carga horária, e tudo bem. A gente vai meio que no automático, né? No R2, quando eu comecei a rodar os, os estágios, assim, eu não me identificava. Algum outro eu me identificava, assim, ah, mas depois retrospectivamente, hoje eu vejo que eu gostava mais do, do chefe ali do ambulatório, né? Tinha uma empatia com ele. E, e aí, terminou a residência, falei, então tá, vou, eu fiz clínica médica porque eu quero ser uma subespecialista. Quando eu tava na faculdade, para retroceder um pouquinho mais, é, eu, eu saí da faculdade falando, vou fazer clínica para fazer gastro. Porque eu fiz monitoria de semiologia, os professores da semiologia eram os mesmos professores da gastro, eu amava ali o ambiente, gostava muito deles, e eu falei, ah, vou... no... minha última decisão foi, vou fazer clínica para fazer gastro. Teve um momento da faculdade, no internato, que eu cogitei fazer oftalmo, eu entrei na liga de oftalmo, acompanhei ali um pouco uns, uns chefes, mas oftalmo é uma área que, assim, em nenhuma faculdade, assim, eu vejo que você, você não tem contato, geralmente, né? Você tem um contato muito pequeno, então não é uma coisa super explorada. As habilidades clínicas e cirúrgicas geral são habilidades muito exploradas para os alunos e é aquela coisa que chama, assim, faz o... brilha os olhos mais dos alunos, e comigo não foi diferente. Teve uma época do internato que eu falei, não, vou fazer oftal. Decidi, acho que foi no meu primeiro ano, assim, do internato, era dois anos, né, é, eu falei, vou fazer oftal. Aí, no o meu último ano, os, eu tive dois internatos de clínica, eu tive mais contato de novo com esse professor, eu falei, não, vou fazer clínica, peguei, fiz, passei direto. E eu tinha também, assim, um apelo muito grande por passar logo. E oftal sempre foi concorrido, né? Agora tá... 50 vezes pior do que era antes, mas assim, já era concorrido na época, eu queria muito passar, muito competitividade ali entre eu e minhas amigas, todo mundo, assim, de uma certa forma estimulando, mas de uma certa forma também, hoje, acho que pesou também para eu... Ah, a clínica é mais fácil, porque tem mais vaga, assim, a relação é... Candidato vaga é alta, né, em muitas instituições grandes, mas, no geral, você acaba, às vezes, entrando em um, em um, um serviço bom. E o, da, a, o lugar onde a gente fez clínica era uma de referência ali e tal, e tudo mais. É, e aí tá, beleza, acabou a residência, e aí eu, então tá, agora eu tenho que estudar, né, porque é isso, eu fiz clínica pra, pra fazer um R+, pra ser um especialista em alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, mas era assim, eu sou muito, é, preciso ter uma coisa concreta pra eu me agarrar e ir naquilo. E eu tava estudando assim, estudando pra fazer prova, no final do ano eu decido o que que eu quero, mas, mas eu não sabia o que que eu queria. E aí, no meio desse primeiro ano aí, no final do ano, eu tive um problema de saúde, eu descobri um, um problema, ia ter que fazer uma cirurgia. E isso foi, assim, meio pro final do ano. 
é, meio que me, me embolou ali na época das provas. Não, não fiz, acabei não fazendo provas. Parei o estudo no meio, assim, mais ou menos, tipo, setembro, assim, outubro, que é época de inscrição, época que você tem que estar o máximo de foco, foi a época que eu tava indo fazer minha cirurgia e tal, tive problemas, enfim, não deu certo. E aí, no, em janeiro do outro ano, eu e o Paulo Henrique, a gente tava viajando, o do podcast, <risos> a gente tava viajando, e no meio da viagem, eu... Era janeiro, assim, aí eu, eu lembro que a gente tava na praia, e aí eu, a gente começou a conversar sobre isso, tá? Tipo, tá, esse ano, o que que eu vou fazer da minha vida esse ano? Vou recalcular a rota. E aí, assim, um pouco de eliminação, óbvio, né? Foi tirando umas coisas que eu não gostava, e aí foi muito fácil eliminar tudo que eu não gostava na clínica médica. E aí foi um momento que eu, eu falei assim, cara, eu, eu não gosto de quase nada de clínica médica. Tem uma coisinha ou outra ali que, assim, você, você gosta, porque eu gosto de medicina, né? Mas, assim... Será que eu quero isso pra minha vida? Aí eu abri o leque de novo pro R1. E aí eu falei, tá, das coisas de R1, fiquei ali meio entre duas ou três, mas aí em janeiro eu tomei decisão, vou fazer. E quando eu decido, eu vou. Eu, não, tô decidida. É, conversei com umas pessoas da área, assim, não muito na época, e aí eu me matriculei no cursinho, comecei a estudar em fevereiro, assim, março, que foi uhum. até quando começou os cursinhos. Perfeito. E uma coisa legal da gente falar, né? O noivo da Estela, <risos> Paulo Henrique, fez com a gente o nosso podcast. Então, é o nosso casal make-off. <risos> é verdade. Exato. Então, para você aí que não escutou o podcast dele, por favor, escute. Retomando aqui para nossa, nossa breve digressão. <risos> Estela, o que você fez exige muita coragem em falar que eu preciso recalcular essa rota. E legal que você não deu escuta para aquelas vozes do uhum. mundo falando que seria muito mais fácil você prestar uma sub para fazer algo. Uhum. Só que a gente precisa fazer as coisas que a gente quer. E, às vezes, a gente vem muito com uma ideia idealizada de uma, de uma especialidade. E eu acho que... O que você comentou, de eu fazer uma especialidade só porque eu me identifiquei com os chefes, uhum. porque eles são muito bons, claro, uma pessoa que gosta do que faz, ela vai jogar essa paixão em cima da gente. Isso é muito bom de acontecer. Só que uma boa escolha de uma especialidade é uma escolha madura. E é uma escolha que leva em consideração outras coisas, além de eu simplesmente gostar ou não daquele tema. Uhum. Como é que foi para o oftalmo? Que, o que mais ponderou na sua, na sua escolha? É... Como, a gente tava, como vocês estavam comentando, assim, eu flertava com o oftalmo mesmo na residência de clínica, <risos> quando a gente pedia interconsulta, ia lá no ambulatório, ficava olhando aquela pontada, assim, assim, de inveja. E eu acho que foi muito é, a vi estar vivendo, foram duas coisas, assim, eu estava vivendo a vida do clínico, eu via que eu não era feliz ali, tipo... Eu, eu olhava, assim, minhas outras amigas, tipo, amando o que estão fazendo. Eu queria amar o que eu estava fazendo. E eu não amava o que eu estava fazendo na minha vida de clínica. E, e quando eu formei, eu comecei a trabalhar num hospital que eu passava rotina, numa enfermaria clínica cirúrgica. Então, não era clínica médica 100%. Já era uma coisa mais leve no sentido da clínica médica. E eu ficava vendo ali o cirurgião, o contato que eles tinham, a responsabilidade do clínico, toda essa dinâmica entre as, entre as especialidades, entre as especialidades com o paciente... E eu vi, tipo assim, que eu tava no lugar que eu não queria estar, né? E, e eu queria também ter... Eu, eu não queria... Eu gosto de consultório, eu acho que é, uma... é legal. É, é legal ter contato com o paciente, mas eu queria ter uma coisa, assim, dinâmica. Eu quero ir fazer um, um procedimento. Então, Resolver. É, e quando eu pensava em especialidade clínica, tentando ainda achar alguma coisa dentro da clínica, eu ficava muito focando nas especialidades que tinham procedimento. Ah, gasto, vou fazer endoscopia. Aí, por exemplo, eu, só, eu gostava até de endócrino, endócrino eu achava legal, mas o que, que você faz no endócrino? Difícil ter procedimento, aí eu ah, descartava. Então eu via que eu precisava de uma, uma coisa ali, clínica cirúrgica, pelo menos, assim, e é, é o que eu estou encontrando atualmente na, na especialidade que eu escolhi. Perfeito. Então recalcular a rota não é uma coisa ruim. Sim. Ainda mais que a gente parte de um patamar mais elevado, você é. parte de um patamar de jogo de cintura, Exatamente. de experiência e saber a vida como ela é, porque... Quem nunca deu aquele plantão como o seu primeiro plantão pós-término de clínica e fala, cara, é isso mesmo uhum. que é clínica médica? Então, assim, isso pesa. pesa. E existem diferentes perfis e, graças a Deus, a medicina consegue abraçar todos os perfis. Uhum. Ótimo.
ótimo. Tendo falado agora sobre isso, é, queria que você comentasse um pouco, que eu acho uma coisa legal da gente pontuar, sobre o que, que acontece quando você entra na residência de hospital. Porque a gente pensa que você vai entrar, uhum. já vai ter o olho aberto ali, operando, tira uhum. cristalino, bota cristalino de novo. Como é que funciona essa entrada na faculdade, na faculdade entra, entrando na residência de hospital? É, aqui em São Paulo, não só em São Paulo, na verdade, em alguns outros lugares do Brasil, lá no Espírito Santo, não sei como funciona, porque não, não tive acesso, né? É, mas aqui em São Paulo, as residências, algumas na R1, outras na R2, é, você, no primeiro mês de residência, é basicamente um, um mês teórico, assim, você não tem acesso aos ambulatórios, essas coisas, você, a gente faz um curso que chama de curso básico, ou curso introdutório, né, a oftalmologia, que lá a gente vai ter várias aulas, é basicamente aula o dia inteiro sobre tudo da oftalmologia. É sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre embriologia, sobre doenças clínicas, sobre doenças cirúrgicas, sobre cirurgias, sobre tudo, tudo, tudo. Então, assim, é, no primeiro momento, quando eu, eu recebi essa notícia, achei que ia ser o máximo. <risos> é, mas, de fato, é bom, mas assim, eu achei que, pronto, agora vai resolver meus problemas. Porque o oftalmo é uma, é uma medicina à parte, né? Você quase pode, pode fazer uma faculdade só de oftalmo, não precisa fazer <risos> medicina também. Tô brincando. Mas, assim, é, é uma, uma estu, um estudo totalmente à parte. Então, assim, quem não tem pai oftalmo, quem não tem tio oftalmo e já não acompanhava, chega 100% cru. Eu cheguei 100% cru, eu não sabia para onde estava ventando. E aí, por um lado, assim, foi assustador no inicialmente, porque eles falam, denominam um curso básico, mas não é um curso básico, é um curso que eles falam muita coisa, assim, absurdamente aprofundado. Mas, assim, você consegue filtrar ali alguma coisa, assim, você... Você vai ouvindo as coisas por repetição e você se situa onde você tá. Tá? Então, é isso aqui que eu cheguei. É, é aqui, a... na oftalmo, todo mundo faz... costuma fazer fellow, né? Assim, se subespecializar. Então, você vai saber, assim, ah, essa área é tal, essa área é tal. Então, foi legal por isso também, por outro lado, né? Ah, essa aqui, acho que eu não vou me identificar tanto. Ah, mas essa aqui, talvez, seja o meu caminho depois, tudo mais. Uhum. Então, foi legal por esse lado. Então, aqui em São Paulo, assim, as faculdades têm esse... As residências, né? Tem o costume de... As grandes escolas têm o seu próprio curso, né? O HC tem o seu próprio curso, a, a Paulista tem o seu próprio curso... Algumas outras eu não sei. E alguns institutos menores, assim como o meu, por exemplo, a gente é deslocado para um, um curso maior, né? E aí a gente fez lá no HC a, a minha residência. Algumas fazem no R1, algumas fazem com R, com, no R2. É um pouco aleatório, assim, vai de lugar para lugar. O nosso foi no R1. Perfeito. E eu acho isso muito legal, porque eu concordo com você que, assim, olho nem parece que fica no corpo humano, né? Parece que é uma coisa meio alienígena que tá por fora, que a gente tem uma, uma ideia, né? Sabe aquela coisa meio xuxa, assim, cabeça, ombro, joelho e pé? Então, eu sei onde fica o olho, mas, assim, uhum. sei lá o que que tá dentro do olho. Então, é acho que aí. isso é extremamente importante pra gente começar. E eu acho muito legal, eu parabenizo esse esforço das residências de situarem os residentes, que imagina se já te jogassem não, ali... Não, não tem condição nenhuma. Não tem, não tem. Então, assim, precisa ter esse curso básico, essa faculdade do do olho, do olho por assim dizer. Perfeito. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre preparação. Uhum. Então, você era uma pessoa que já tinha sido aprovada, já fez uma residência, já sabia estudar. Uhum. Só que quando a gente chega, realmente, para sentar, e na hora do vamos ver, existem algumas coisas que ficam uma pedrinha no sapato uhum. ou outra, que às vezes eu não olho essa pedrinha, e ela vai todo, né, todo dia eu tô lá pisando, correndo em direção à aprovação, essa pedrinha pode machucar muito lá no final da minha corrida. Uhum. Se você olhar para trás, o que que realmente, assim, você acha que fez a diferença na sua preparação, no sentido de ferramenta? O que que você gostaria de explorar nesse podcast para a gente falar para os nossos alunos? É, assim, a, o meu ano de preparação, o primeiro ano foi totalmente diferente do meu último ano, que, óbvio, gerou resultados muito melhores. É, com o meu primeiro ano, eu vinha de, uma, de, uma, de um estilo de estudo tradicional. Na época da faculdade, era aquela coisa, pedia aula, fazia... Na época eu fazia um curso clássico que tinha umas questões no final da apostila. Então, assim, aquele, aquelas questões meio tabeladas. 50 questões a cada, no final de cada apostila. Então, quando eu retornei a estudar, é, eu entrei num cenário que tinham cursos novos, porque quando eu fazia só tinha um curso, é, ferramentas novas. E aí, eu assim, fiquei um pouco perdida, tentei conversar com algumas pessoas, porque, assim, a, o, o meu pessoal... Todo mundo já estava na residência, então, assim, eu não conhecia ninguém que fazia mais acesso direto. Eu, eu tinha algumas três pessoas no Instagram, assim, que eu sabia que estavam fazendo, tinha acabado de passar, mas não era, assim, gente que eu tinha contato para ter uma conversa franca. Então, mas beleza, fui lá, comprei, paguei um curso e tal, e aí no começo eu fazia um método tradicional mesmo. Eu, 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 gost... eu era pegada, né, aquele negócio de, tipo, vou estudar, ver, ver zona alfa, de conforto. zona de conforto total, fazer resuminho e tal, fazer umas questões. Aí no outro dia, seguia o cronograma, né? Só que aí chegava o final do ano, você... 
Não, sei, não conseguia zerar. Chegava ao final do dia, eu não conseguia zerar o cronograma que eu montava na minha cabeça, porque eu queria abraçar o mundo também, né? Queria fazer tudo de uma vez. E, enfim, no final do ano, assim, tive vários percalços no meio do ano, tive mais épocas que eu tava mais motivada a estudar, parava, oscilei muito no meu primeiro ano, assim, alguns meses hiperfocada, outro mês, assim, não, não encostava na pochila. Aí chegou na véspera hiperfocada, e aí no final do ano não passei, né? É... E, mas, assim, percebi, eu, eu até tirei uma... Tirei uma análise boa, assim, do, do, do meu desempenho. Falei, ah, eu achei até que eu ia pior pro tanto que eu estudei. Aí eu falei, ah, eu cheguei no segundo ano com sangue nos olhos, assim. Muita vontade de estudar, muito empolgada. Mas também, assim, com aquele pensamento. Esse aqui vai ser meu último ano de estudo. Então, eu vou dar a minha vida aqui. Vou abrir mão da minha vida. Porque eu quero passar. E vou fazer tudo diferente. Tudo que eu fiz de errado ano passado, vou fazer diferente. E aí eu falei, não, vou trocar o curso, vou trocar a metodologia de estudo. E aí foi que eu me alinhei, conheci o Metcoff pelo Instagram. Uhum. Na época de prova de residência, vi várias coisas, alguns amigos me, tinham me indicado, mas esses amigos tinham feito R+. Mas, de qualquer forma, comecei a acompanhar umas coisas do curso, e aí eu decidi fazer. Na verdade, quem, teve, uma, teve um ponto, uhum. assim, eu lembro que na época, de, na época de provas, eu tava vendo, acho que era correção de alguma prova, não lembro direito, era um stories... E aí, eu não sei se era a Rena... é Renata, né? Renata. Eu uhum. acho que foi ela. Eu até procurei essa mensagem, mas não achei. Eu respondi o stories, que acho que ela que me respondeu. Ela postou um negócio falando assim, ah, a diferença, tipo, daqui para os demais. Porque essa, essa resposta aqui que o curso X está postando, ela não falou nomes, tá? ela foi bem profissional, assim, mas eu não lembro detalhes de como é que foi a situação, mas ela quis mostrar o seguinte. Essa questão aqui tem duas formas de você corrigir. Uma forma que todo mundo sabe que é a certa, né? E essa forma aqui... É, é um pensamento diferente, que é o pensamento certo, te leva ao mesmo resultado da questão, mas esse é um pensamento certo. E a gente sabe que esse é o pensamento certo, porque a pessoa que corrigiu isso aqui é um especialista, o cara é da área. Aqui nem todo mundo é. é e eu, ela me deu essa resposta no Instagram, porque eu questionei, falei assim, ah, mas por que você está falando isso se o outro curso também falou que está certo? Aí ela me respondeu, falei, ah, não, então ela me convenceu. Acho que foi um pouco <risos> confuso o que eu falei, mas ela quis me mostrar que assim, você fazendo... Você fazendo o um curso com a pessoa que é ali da área, que ela é... Ela domina, que ela é especialista. Você pode até acertar, por sorte, a outra. Mas, um momento, talvez, você vai, vai fraquejar. Sim, e aí, sim. eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Ela me convenceu. E aí... Perfeito. Fomos. E de ferramenta, assim, Estela, que você começou a adquirir nesse... Você saiu de um estudo mais uhum. tradicional, onde a gente tinha conteúdo, conteúdo, depois questão, depois a prática, que é o estudo tradicional. Uhum. E é um estudo que, by the way, vamos fazer uma mini digressão aqui, prometo uhum. que eu vou fazer uma mini digressão. Uhum. Que a gente coloca o erro nesse estudo tradicional sempre no final da linha. Uhum. Então, ele estimula muito o aluno a ser aquele aluno que sempre pisa em ovos em relação aos erros. Uhum. Porque como ele parte de 100% do conteúdo teórico, para depois ir para a prática, ele encara com muito maus olhos o erro. Ele fala, meu Deus, eu estou errando isso, eu não vou uhum. passar. Agora, quando a gente inverte isso e coloca o erro como nosso carro-chefe, a gente parte de algo ativo, a gente parte de questões, para depois olhar o conteúdo teórico como uma complementação, fica uma metodologia muito melhor. E eu também tiro aquela carga negativa em relação ao erro. Uhum. Porque o erro, gente, faz parte. Eu não vou estudar para a prova de residência acertando 100% é. de um simulado, de uma prova na íntegra, eu preciso lidar com os erros. Tem Sim. aluno de uma metodologia tradicional que tem medo de corrigir prova, medo de encarar a realidade. Então ele fica com provas, esqueletos no armário, que ele sabe a nota, porque ele só corrigiu ali, uhum. mas ele não fez a correção crítica. Sim. Como é que foi saltar de um mundo e para o outro? Foi, o meu foi um processo, assim, gradual, foi uma escadinha, né? Começo do ano, assim, a própria metodologia do curso te forçava a, a iniciar por questões. Então, assim, a aula começava com a, os pré-testes, né? Então, você fazia questão, já, já meio que errava, só que algumas, né? E essas questões, ok, você errava, você não viu a aula ainda, né? Aí você assistia a aula e depois tinha umas questões complementares. E aí, assim, eu fui, fui, fui entrando nesse é, nicho, é, a, a plataforma me direcionava questões, e eu fui, fui, me, fui reduzindo minha porcentagem de... É, porcentagem, não o meu tempo de estudo teórico e aumentando progressivamente, porque, apesar de tudo, eu comecei a gostar de fazer questão, porque é uma coisa dinâmica. Eu tinha essa esse frustração também de errar, mas aí, eu, ao mesmo tempo, eu também queria assim, fazer mais para acertar mais, entendeu? Uhum. É, e aí, eu fui, fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. Aí, só que chegou um momento do ano que o R1 é muito conteúdo, porque são todas as áreas, você quer você tem prova para fazer, prova na íntegra, se você não começar desde o começo. E eu comecei o estudo também um pouco atrasado. Eu comecei mesmo esse ano, eu comecei em março. 
Então, já tinha uma certa, uma certa atraso ali. Então, chegou uma época do ano que aquilo tudo embolou. É, e aí, quando tudo embolou, foi quando a gente começou a mentoria, e aí a gente mudou algumas coisas também no estudo, aumentei mais ainda a minha carga de... Meu, meu, minha porcentagem de questões, e aí... E, assim, é, é difícil no começo. A gente não quer fazer a questão, porque a gente, é isso que você falou. A gente não quer ver que a gente está errando. <risos> Só que isso, a gente não entende que isso é bom, porque depois vai te, vai te alavancar muito, que foi o que aconteceu comigo. Assim, para o final do ano, eu melhorei bastante minha porcentagem de acertos na, na quantidade de questões. Mas chegou uma época também, no final do ano, que eu estava assim, só questão em flashcard, questão em flashcard. Perfeito. E eu acho que isso é legal da gente falar, principalmente quando eu pego uma prova e eu preciso dissecar essa prova. Uhum. Então, assim, se tem uma ah. coisa que a gente não pode fazer no nosso ano da preparação, é acumular a prova no armário não corrigida. É. E a correção, quanto tempo dura uma correção? Estela, agora que você... É tudo bem que, assim, eu tô aqui do lado, então, assim, você tá, né, não tá livre, mas, assim, fique livre para responder. Mas, às vezes, a gente tem uma ideia, os alunos acham que eles vão corrigir a, 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 uma coisa passando ali, rápido. Eu tinha essa, essa, <risos> esse pensamento antes de a gente começar. Eu, corri, eu achava que, assim, corrigir prova era exatamente o que você tá falando. Eu corrigi a prova em duas horas, uma hora, no comecinho do ano, assim. Ai, ah, peguei, ó, errei isso, isso e isso, ah, tenho que revisar esses temas. Mas aí, depois, assim... Para você corrigir a prova, você entender o seu erro, no final do ano eu demorava dois dias corrigindo uma prova, um dia e meio corrigindo uma prova. Um dia e meio não, é que eu falo de e-mail, mas era turnos de estudo, né? Aí eu gasto assim, quatro, cinco turnos, que dava Sim. um dia e meio de estudos corrigindo. É, ainda mais que eu gostava de setorizar por área, a pediatria, três turnos, às vezes, uma área que eu tinha um pouco mais de dificuldade, cirurgia, na verdade, área que eu tinha mais dificuldade, eu gastava três, quatro turnos para corrigir. Isso dava quase dois dias, às vezes. E, e dependendo do, do quanto você está empenhado a a intensificar o assunto que você errou, você gasta até mais. Porque às vezes eu pegava, nessa reta final, eu pegava uma prova, fazia, sei lá, na segunda de manhã. Aí começava segunda à tarde a corrigir. E aí, às vezes, assim, ah, errei... Cada prova cobra mais uma coisa, né? Então, às vezes, nessa prova, errei mais cirurgia plástica, sei lá, que era um assunto que eu não dominava. Então, aí você ia ali fazendo questão, pegava um assunto e revisar, você gasta, às vezes, assim, dois, três dias, quatro dias corrigindo uma prova, né? Isso. Mas, pelo menos, você corrige e você... Tem aquela sensação, aprendi e entendi. Quando eu for rever outra prova dessa banca, já estou mais por dentro desse assunto, né? Porque a gente quer... Eu tinha também essa, é... essa ânsia, quero fazer muitas provas. Quero, quero ser produtiva, quero fazer todas as provas dessa, dessa instituição. Aí fazia e em duas horas. Só que você não, não, não absorveu. Aí você vai fazer outra, você vai errar de novo, entendeu? Não Exato. Isso é um erro clássico dos alunos deles, que é, eles acham... Que a correção, eles estão perdendo tempo. É, eu também já achava. Que ah, eu... tô gastando tempo aqui à toa. Isso, tem um monte, tem um cronograma para eu seguir, é. com um monte de aula, com um monte de coisa. Então, eu vou fazer aqui rapidinho para não me atrasar. Uhum. Mas não, a pior coisa que a gente pode fazer. E aqui, ó, o Breno tá aqui interagindo com a gente no chat. Tá te desejando parabéns uhum. pela sua aprovação. Ele também quer oftalmo. E ele pediu... Sela, você podia falar um pouquinho mais sobre o que era realmente a correção, assim? O que, que você fazia com a prova? É, então, eu... Falar do final do ano, que é o que eu fiz, aspas, certo, né? É, claro, cada um tem seu jeito, mas eu me identifiquei muito com essa, com essa metodologia. Eu pegava uma prova, é, não vou nem falar assim, na semana de véspera, que semana de véspera é uma preparação à parte, mas assim, uns dois meses antes. Pegava a prova, e aí começava a fazer tudo, né? Marcava o tempo, sentava, ambiente calmo, como se fosse simulando a prova mesmo. Aí na hora de corrigir, é, eu, eu, eu gostava de fazer a prova no papel, mas eu passava tudo para a plataforma online, e aí... Em cada, cada área, sei lá, 10 questões de pediatria, finge, uh, errei essas 5. Aí terminei de corrigir essas 5, lia sempre os comentários, os que, eu, os que eu errava, os que às vezes eu errei, mas era uma bobeira, ele rápido, ele ia com mais pressa. E aí no, na plataforma tem, tinha um bonequinho de uma inteligência artificial que ele gerava é, um bloco de questões, você selecionava o número de questões que você queria, é, com aquele assunto que você errou. Então... Eu fiquei viciada uhum. em fazer isso no final do ano. Eu errava, aí eu, aí eu fazia um bloco de 10, 15 questões. Aí, ah, beleza, tinha uma porcentagem boa de acerto aqui. É, e cada questão tinha, de novo, um outro comentário. Então, assim, você estava ali dentro daquele assunto, dissecando ele, fazendo questão e, e dissecando também o comentário teórico, que complementava, né? Então, isso, a gente sai da água para o vinho, falando, olha, correção é, é. mais ativo do que Exatamente. as pessoas pensam. 
Por quê? O que a Estela fez, que é uma estratégia que a gente recomenda, principalmente para aquela fase ali, final do ano, é eu pego, eu paro a minha correção no meio ao identificar um Isso. erro. Exato. E desse erro, eu rodo via inteligência artificial 10, quantas questões a gente quiser, sobre o nosso tema que você errou. Isso é muito, muito, muito uhum. inteligente. Por quê? Porque eu tô partindo do meu erro, do meu guia estatístico, ou seja, quem é o melhor guia estatístico que existe no mercado? A própria prova. Agora, dentro da própria prova, quais são os temas que são recorrentes nessa instituição, nessa banca, que eu posso errar de novo. E eu pego isso. Então, vamos encarar, gente, para todo mundo que está escutando a gente, como uma sutura. Então, o que é uma correção, se não uma sutura de algo que se abriu e teve uma decência e estava vazando conhecimento? Eu fui lá e fiz uma sutura. Agora, o que a Estela fez foi, ok, eu fiz minha sutura, agora vamos botar essa sutura à prova. Será que se eu fizer 10, 15 questões sobre esse tema, eu sou capaz de manter essa sutura sob tensão? Ou ela vai abrir e vai ter decência eu vou ter que reconsertar? Isso é algo extremamente, é, assim, eu acho que muda a vida de muita gente quando a partir das outras questões, eu começo a entender que eu não posso empurrar com a barriga uhum. o dia desse tema. Ai, eu é. errei uma questão de, sei lá, preventiva sobre algum cálculo XYZ, que eu já não lembro mais nada disso daí, <risos> errei isso. Aí tudo bem, eu entendi esse exemplo, mas é. vai vir numa aula, vai vir numa outra prova, depois eu vejo. Não, o melhor dia, eu sei que isso pode parecer muito clichê, mas o melhor dia para a gente corrigir é sempre hoje. Sim. Então não dá para a gente deixar essa barriga, ai, mas Matheus, eu vou me atrasar com o meu cronograma de coisas que eu ia fazer de aula, de outras coisas, mas não, meu filho, isso daqui é a coisa mais, mais importante. E para a gente ter uma ideia, ó, se a gente parar para pensar numa, que... numa prova de 100 questões, vamos pegar de 20 questões de uma grande área. Dessas 20, quantas questões? questões você gerava em cima dessas 20 questões, claro que não todas, porque a gente vai fazer em cima dos nossos erros para priorizar uhum. o tempo, mas só para a gente deixar mais palpável aqui para o Breno, assim, uhum. dessas 20, quantas dessas questões você gerava mais e quantas questões eram no final? E, e depende da área, assim, as áreas que eu tinha mais dificuldade, eu acabava sempre gerando muito, então, assim, cirurgia, é, sei lá, errei metade, finge. Aí, em cada um desses temas... Eu dissecava muito, eu fazia um bloco de 15, bloco de 20, às vezes até de 30. Eu, eu fazia muito, eu gostava muito de fazer questão nessa época do final do ano, eu tava bem, assim, e... E o que acontece também, porque as, vai começando a repetir, as, não as questões, mas assim, aí você... O padrão. O padrão, exatamente. E aí tem aquela coisa também do... Aí que entra também o flashcard, assim, eu gostava muito de questão, mas... Eu fazia mais questão até do que o do que flashcard. Eu acho que eu deveria ter feito até mais flashcard. Mas eu, eu fazia, principalmente nesse momento, somente questão, no final do ano. Que aí você... Ah, errei essa questão aqui. E aí tinha um conceitinho. Você pega esse pequeno conceito, coloca no flashcard. E é mais uma outra forma de você repetir. Você repetia ele na questão, repetia ele no flashcard. Então, ficava ali um, uma quantidade de repetições muito grande. Porque não tem jeito. Tem que repetir e fazer Exato. de novo. Repetir, repetir, repetir. Até Isso quebra... Voltar. Exato. Isso quebra a perna do aluno que acha que ele rodar questões aleatórias é. sobre o tema, vão dar conta de pegar aquelas nuances, aquelas picuinhas que ele errou no passado. Sim. Veja, quando eu pego o que eu errei, jogo no flashcard e fico constantemente atualizando isso através das minhas revisões intervaladas no flashcard, isso é muito inteligente, porque daí eu não deixo a chance de eu errar algo que eu já errei no passado, é muito maior uhum. a, né, da chance é. de eu errar algo que eu nem sei Exatamente. se eu vou errar ou que eu acertei no passado. Então a gente não pode esquecer disso. E às vezes o aluno pega aquela nuance lá atrás, dele acha que ele vai encontrar numa revisão por questão não vai, Sim. né? E daí esse mesmo erro vai voltar para assombrar ele lá no novo <risos> simulado. Vez. Exato. É. Exato. Então não adianta, acho que a gente tem que fazer isso. E uma boa correção, ela não é uma correção gostosa de fazer. Exatamente. Não é uma coisa que ainda assim, com isso que você falou de questões, às vezes uma questão gerou 30 questões uhum. na correção, a gente acaba fazendo mais questões que a própria prova. Uhum. Às vezes, porque a gente vai fazer mais Exatamente. rápido, mas eu tô focado naquele é. tema, naquela picuinha, não digo picuinha, mas naquela nuance que eu vi que tava sangrando ali, eu fui lá e fiz minha sutura bem feita, vamos estressar ela para ver se vai ter decência. Então, acho que isso foi fantástico de você ter trazido pra gente. E isso tira aquele cavalinho da chuva do aluno que vai corrigir uma prova em duas horas, que não, não vai. Não tem como. Não vai. Você tá se enganando, porque a gente não gosta de ver que a gente tá errando. Dói, né? Você vai oh, porra, essa bobeira, mas é... é um pensamento que a gente tem que ter, assim... Eu tenho que errar agora. Eu que... Todo mundo falava isso direto na, na, nas mentorias gerais e tudo mais. Você tem que errar agora. Agora é a hora de você errar. Então, errei, corrijo, não erro mais. Uhum. Produzo um conteúdo que vai me ajudar a não acontecer isso novamente. Exato. E eu preciso ter aliado a isso, é uma boa correção, eu preciso ter uma ferramenta de revisão. É. Preciso ter 
algo que fale, olha, o que entrar não sai. Isso. Porque às vezes a gente fica naquela expectativa de tanto conteúdo que eu preciso matar, que o aluno ele quer pelo menos fazer um xixi, é isso que eu falo, faz um cachorro, que ele vai sair na rua, ele vai fazendo xixi um monte de poste, achando que virou o território dele. Uhum. Mas no fundo ele vai voltar para a casinha dele no final do dia, e aquele todo corre... né, aquele território cheio de urina não é dele. Esse é o aluno, é o aluno que fica saindo de um tema para outro, vai, 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 e nada ficou a casinha dele. Ele só marcou o território, mas não marcou, foi para inglês ver mesmo. Essa era eu no meu primeiro ano. Fazia o cronograma, pediatria, mil coisas, cirurgia mil anos. Aí eu queria, assim, passar o olho em tudo para falar, vi, só que assim, você não retém, né? Se você passar o olho, ver uma videoaula ali, você não exercitou, não criou algum método para você revisar depois, é a mesma coisa que você não vê, você perdeu tempo no final das contas, ao meu ver. Exato, total. <risos> Total. Então, agora, para a gente falar um pouquinho de rotina de estudo. Então, assim, quanto de carga horária você fazia de plantão? Só para a gente ter uma Bom, ideia. Então, eu não dava pl muito plantão. Eu, eu fazia... Eu, não, eu nunca gostei muito de plantão. Eu fazia rotina numa enfermaria. Então, eu tinha, assim, uma, uma flexibilidade muito grande na minha carga horária. Ela não tinha horário para entrar e para sair. Eu tinha horário, assim, para liberar as prescrições, uma coisa suave. Mas, assim, eu, eu tinha uma flexibilidade de ok. É, no começo do ano... Não. No ano, primeiro ano de preparação, trabalhei horrores. Na minha cabeça, eu, no meu primeiro ano, eu falei assim, ah, quero, quero estudar, quero passar, mas quero trabalhar também, quero viajar também, quero ir para a academia também, né, aquele quero abraçar o mundo. Aí, no segundo ano, eu percebi que não, não dá para fazer tudo, você tem que escolher suas batalhas. Minha batalha esse ano é estudar. Larguei os plantões de vespertino no começo do ano, porque eu não conseguia também, não por, por meu desejo, assim, pela imposição do hospital, eu não conseguia largar tudo de uma vez, tem um período para avisar e tudo mais. Então, eu comecei largando os plantões noturnos, porque para mim, plantão noturno era uma coisa, assim, que destruía o meu dia seguinte. É, eu ficava com... Mesmo eu dormindo no plantão, não é um sono regenerativo, você não capta as coisas direito, então foi o primeiro que eu eliminei. Aí, depois, eu eliminei o plantão da tarde, no primeiro mês já. Então, desde o começo do ano, assim, tipo, março, quando eu comecei a estudar bem, eu trabalhava seis horas todo dia de manhã, que não era... Era um pouquinho menos, aí eu malhava de manhã, estudava tarde de noite. Foi, paulatinamente, o ano progredindo, quando chegou abriu maio, junho, assim, junho, julho, comecei a perceber que eu precisava reduzir mais ainda. Aí eu tinha uma colega, assim, que dividia a enfermaria comigo, comecei a passar mais, alguns dias para ela. Então, eu comecei a ir três vezes por semana só. Chegou no, em outubro, às vezes eu fazia um plano... Nessa época daí, aí às vezes eu fazia, um, tipo assim, um noturno por mês, de 15 em 15, porque minha dupla era Paulo Henrique. Aí, como era com ele, eu ia. É... Aí chegou em outubro, aconteceu um problema lá na empresa, um problema assim, a gente perdeu a licitação, né, o hospital, a empresa ia sair... E aí, foi a mesma coisa do Paulo, assim, entendi como um sinal divino e falei, Vou... a gente ia se preparar também financeiramente, claro que isso é uma coisa importante, como eu tinha a possibilidade de ficar sem estudar, ou ficar sem trabalhar, eu fiquei só para estudar. Aconteceu que, assim, eu trabalhava uma vez por semana, às vezes, no máximo duas, nem toda semana, porque uma amiga estava em um outro hospital, ela estava grávida, queria sair, acabei entrando no lugar dela, mas, assim, na reta final, dois meses, três meses da prova, na, na semana de véspera da prova, eu só estudava. Eu não trabalhei, assim. Eu Perfeito. tive a oportunidade de me dar esse luxo no final do ano. Isso. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente vem com aquela ideia doida que eu vou conseguir trabalhar 50, 60 horas semanais e manter, uhum. assim, que eu vou... Que na cabeça do aluno, quando ele faz o planejamento, ele fala, nossa, eu vou ter, sair do plantão às 7, então, as 8 e 31, eu estou sentado para estudar. Eu, eu... Assim, número... <risos> eu, eu, eu tô rindo que eu tô lembrando. E assim, ele esquece que, ok, ele pode estar 8 e 31 com a bunda sentada para estudar, mas e essa cabeça? E a cabeça que choveu aquelas bombas de plantão é. com aqueles incêndios que você apagou, os B.O.s que você teve Sim. que resolver? Você acha que você vai chegar assim com a cabeça linda, maravilhosa? Claro que não, gente. Não tem como. Então, assim, se a gente quer falar de uma boa performance, eu preciso abrir espaço na minha rotina. Preciso abrir espaço para eu descansar, para eu estudar melhor Sim. também. Tirando que, assim, é, plantão... Teoricamente, você vai... Claro que nunca é assim, né? Você vai embora, o problema ficou pra lá. E no, no trabalho que eu fazia, que era rotina de enfermaria, como eu era horizontal, chegava em casa, as pessoas ficavam me ligando, porque tinha hospitalista. Ah, esse remédio aqui da receita, sei lá, do outro médico, tá? Querendo resolver BO, assim, do hospital. E quando você vai menos pro hospital, tem menos gente querendo te acessar na parte da tarde. Então, assim, o, o meio do ano que eu tava estudando, sei lá, quando eu estudava, assim, o dia todo, aí eu estudava a tarde toda, fazendo os meus ciclos de estudos, sei lá, fingi, estudava seis horas líquida, era de um jeito, nessa, nesses dois meses antes da prova, 
Eu podia estudar, talvez, sei lá, no dia que eu ficava o dia inteiro em casa, sete, oito horas líquidas. Não era uma coisa absurdamente mais, mas era uma paz, vamos dizer assim, porque Sim. o meu período de descanso era um pouquinho maior, né? Então, assim, eu, eu rendia muito, assim, nesse final de ano. Eu sentia, né, que eu tava rendendo muito, eu, eu gostava, assim. É, não tem como, não tem como encaixar trabalho, estudo, não, a conta não, tem não fecha. Como. Isso, tem até um nome, isso eu falo, né? Complexo de Atlas. Gente, o é. que, que é o complexo de Atlas? A gente querendo segurar o mundo nas é. costas, fazendo um malabarismo de uma vida de plantão para ter aqui, aqui, aquela meia que eu quero fazer, uhum. aquele dinheiro que eu quero ganhar, com o estudo que eu quero fazer, com a academia que eu quero fazer, com o um curso de inglês que eu quero fazer, com uma não sei o que, e de repente a gente vai somando coisas que eu não consigo nem não dar um passo para trás Sim. e eu passo para frente, eu fico preso num limbo, isso não dá para acontecer. Muito bom. Uhum. Estela, a gente conversou sobre muita coisa hoje. A gente fez toda uma trajetória de escolha de oftalmo, sobre aquelas angústias que as vozes da população falando, Estela, será que eu talmo mesmo, uhum. você vai voltar ao processo direto, é, né? sério Sim. isso? Beleza, a gente falou isso, falamos sobre correção, falamos sobre todas as nossas perspectivas, angústias, eu gostei muito, muito do nosso episódio. E eu queria te convidar agora a olhar nos olhos do nosso aluno aqui, e eu quero que você dê um recado que você gostaria de ter escutado em, ó, a gente tá em abril, em abril de 2023, o que, que você gostaria de ter escutado o ano passado se você estivesse começando sua preparação? Para mim, não desistir, que às vezes parece que tudo vai dar errado, é, mas não dá, no final das contas, se você manter um plano, seguir firme o seu plano, não ouvir as, os conselhos negativos, porque muita gente gosta de atrapalhar, muitas vezes quer se intrometer na sua vida, acha que está ajudando e não está, mas se você seguir firme no seu objetivo, tentar ser disciplinado, que eu acho que é a mais importante, mesmo quando você está cansado, você se esforçar a fazer pelo menos um pouquinho, no final das contas vai dar certo, você vai colher os resultados dos seus frutos e vale a pena, porque fazer residência não é, não é para todos, <risos> mas vale a pena, te seleciona, te diferencia, e você vai poder viver o seu sonho às vezes e conhecer esse mundo, esse mundo novo, esse mundo diferente. Muito bom, uhum. querida. E eu tenho certeza que quem nos escutou vai enxergar. Você vê que parece aquela tia chata, né? Que sabe uma, uma nova piada, isso conta ela. Mas assim, eu tenho certeza não, eu que quem está usando o nosso, o nosso podcast, o Singular Cast, vai enxergar a nossa preparação de uma forma diferente. Eu assisti os donos, não era Singular, né? mas assisti aqueles, aqueles da. Papo de aprovado. Papo de aprovado. Nossa, aí eu ficava assim, eu hoje nunca imaginaria que eu estaria aqui falando como foi que eu passei da residência. Eu, é surreal, assim. Muito é bom. Queria te agradecer de Obrigada todo o coração você. por ter vindo aqui, gravado o nosso podcast, e ter Muito especialmente legal. reservado um espaço para mostrar para as outras pessoas que a sua história é uma história que pode se repetir. Às vezes tem alguém que não digo que tenha feito clínica, mas que tenha feito alguma outra uhum. especialidade, esteja agora, poxa, eu acho que eu quero voltar ao processo é direto, verdade. eu quero fazer de novo, não me identifiquei com essa área, e tá tudo bem, e é bom a gente escutar isso. Sim. E é legal da gente entender que uma escolha madura, ela persiste muito mais. Sim, com certeza. É diferente, o pensamento que eu tenho hoje nem se compara quando a gente era da faculdade. Exato, querida. Então, de todo o coração, muito obrigada pela você. sua presença. Eu adorei estar aqui. E agora, é um recadinho para vocês aí que estão nos escutando. Queria falar, olha, usa esse material aqui para te dar aquela força naquele dia que você acha que vai chover o dia todo. <risos> Mesmo que chova o dia todo, você vai estar com aquele guarda-chuvinha aqui do nosso podcast, escutando a gente. Combinado? Então, ó, um grande beijo no coração de vocês e nos vemos no nosso próximo episódio. Oi, 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 gente!